Amigos televidentes, muy buenos días, un gusto saludarles en esta nueva jornada con noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. Recuerden que está nuestra línea de WhatsApp habilitada para que ustedes nos envíen sus denuncias, comentarios, sugerencias, fotografías, eh, videos, etcétera, de lo que acontece en su barrio, en su sector, en su comunidad. 096-935-5555, que es la línea habilitada para el efecto. Y precisamente a nuestra línea de WhatsApp llegó una denuncia ciudadana por el robo de eh, la rejilla de una alcantarilla en Conocoto al sur oriente de Quito. Según nuestro televidente, en la avenida Ponce Enríquez y Jaime Roldós Aguilera, los ladrones han sustraído una parte de la rejilla, por lo cual los vehículos eh, deben pasar esquivando el hueco, lo que puede provocar múltiples accidentes. Y pueden ver ustedes las imágenes. Hacemos un llamado entonces a la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento para que atienda este requerimiento ciudadano. Ahí están las imágenes que nos han enviado nuestros amigos televidentes y nosotros lo que hacemos es eh, hacer trascender estas situaciones anómalas en diferentes sectores para que la autoridad dé respuesta, señores de, de la eh, empresa de agua potable y alcantarillado. Hay que dar respuesta a la ciudadanía. Estamos haciendo público esta, esta denuncia en torno a, a esta parte de la rejilla que se está convirtiendo, se ha convertido en una verdadera trampa para los vehículos. Bueno, y vamos a continuar con, con eh, otros temas y a nuestra línea de WhatsApp también. Un televidente denuncia la insalubridad del sistema de transporte público. Este, esto, este es uno de los buses del Valle de los Chillos. Ahí pueden ver ustedes, ahí pueden ver ustedes cucarachas, señores, en los asientos o junto a los asientos de los, de los buses. Esta es una denuncia que nos llegó desde el Valle de los Chillos, pero también nos dicen que en el Valle de Tumbaco, sobre todo los buses que realizan esta, este recorrido eh, entre parroquias, es decir, desde los valles hacia, el, hacia Quito, tienen estos problemas de insalubridad. Miren, cucarachas en los buses. Ahí están las imágenes, no nos estamos inventando. Esto lo tomó un televidente que, que dijo que se había cambiado cuatro veces, cuatro veces de asiento y en las cuatro ocasiones encontró a estos animales circulando a su lado. Entonces, eh, por favor, señores, eh, primero a los propietarios de los buses, ¿sí? Hay que tomar las medidas necesarias, fumigar, limpiar, qué sé yo, pero no puede ser posible que en un bus de transporte urbano hayan cucarachas, o sea, no estamos transportando a animales, señores de los buses, señores buceros, estamos transportando a personas, y las personas están pagando un pasaje, e incluso un pasaje con incremento, entonces, por favor, lo mínimo que se puede hacer es dar un servicio digno, sí, un servicio digno, no un servicio de lujo ni ejecutivo, un servicio digno, es lo que requieren las personas para movilizarse en la capital. Por favor, entonces, hacemos un llamado a, a, a los propietarios de estas unidades, por un lado, y también a la empresa eh, metropolitana de, 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 de movilidad para que tome cartas en el asunto en torno a esta situación. Y bueno, en otros temas, 1.740 cupos están habilitados para el sistema educativo municipal en Quito, según eh, señaló el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda. Las inscripciones serán desde el 28 de junio hasta el 1 de julio. Los interesados pueden ingresar a la página web www.educacion.quito.gov.es para registrarse y el 2 de julio se realizará el sorteo en vivo y será transmitido por Facebook. Veamos. Existen hoy por hoy 1.740 cupos para el sistema educativo municipal. Pedir que las personas interesadas puedan ingresar a una plataforma, a una página web, que es www.educacion.quito.gov.es desde las 0 horas del día lunes 28 de junio hasta las 23 de 59 horas del jueves primero de julio para poder entender este, estas inscripciones se requiere de tres procesos que será primero la inscripción en línea que lo hacen los ciudadanos el sorteo público con autoridades municipales y vedurías fuera del sistema municipal y con quito honesto y el proceso de las matrículas el viernes 2 de julio, a partir de las 12 horas, se realizará este sorteo de los cupos en la sala de sesiones del Consejo. Esto, este proceso contará con la transmisión en vivo de la cuenta de Facebook 
de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, arroba educación Quito. Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, vamos eh, a continuación a tener una interesante entrevista con José Paredes, veterinario de Urba Animal, sobre el tema de la esteriliza esterilización de las mascotitas, sobre la situación de la fauna urbana, del abandono de los animalitos, sobre todo las mascotas. Eh, bienvenido, eh, José. Eh, ¿Cómo se puede acceder a esterilizar y en qué momento se debe esterilizar a una mascotita? Porque vemos que hay muchos animalitos en las calles, animales abandonados, animales, como se, se dice, callejeros, y de verdad esto crea un verdadero problema. Bienvenido, buenos días. Eh, buenos días con todos, qué gusto participar con la comunidad. Eh, bueno, nosotros como proyecto de manejo fauna urbana, en el distrito metropolitano, manejamos el tema de esterilizaciones como un control poblacional. Los animalitos pueden ser esterilizados a partir de los tres meses, cuatro meses, dependiendo de su raza, de su edad, su tamaño. Eh, es un servicio que está totalmente gratuito para todos los ciudadanos del distrito metropolitano. El número de agendamientos es del 1-800-510-510, opción 7, tenemos que tener un poquito de paciencia con este número, ya que es un número de municipio en general. Entonces, se van a colapsar un poquito las llamadas, pero con un poquito de paciencia lo logramos. Conseguimos los turnos. Tenemos tres centros que están operando actualmente, Quito Sur, Calderón y Los Chillos. Uh -huh. Turnos agendados por Call Center. Adicionalmente, tenemos eh, la campaña móvil, es un grupo de médicos veterinarios que se mueven a sectores priorizados del distrito metropolitano. ¿Cuál es el costo, eh, y, y, eh, José? ¿cuál, ¿Tiene algún costo la, la esterilización de las mascotitas? En, en Urba Animal es un servicio totalmente gratuito para la ciudadanía. No uh -huh. tiene ningún costo la esterilización. Ya. Como eh, medida de control poblacional. Como medida de control poblacional. Es decir, pero eh, a ver, eh, ¿qué, ¿a qué se refiere con medida de control pobla, poblacional? Porque las personas tienen o tenemos una mascotita y queremos esterilizar a esa mascotita. Es decir, si yo tengo mi, mi perrito, puedo agendar, puedo llevar eh, al, 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 al centro de atención y me lo van a, a esterilizar sin ningún costo o cómo está funcionando. Así es. A ver, el servicio es para toda la ciudadanía del Distrito Metropolitano. La única forma de agendar es a través del 1-800-510-510, uh -huh. opción 7. Correcto. Nosotros llamamos, nos comunicamos, agendamos un turno, nos van a preguntar para dónde queremos, para qué centro, Calderón, Quito Sur o Los Chillos. Se agenda. Eh, no vamos a conseguir tan fácil la cita. Vamos a tener poster postregadamente tal vez unos 15 días o un mes pero la vamos a tener, entonces le van llamando el día anterior, usted se acerca al centro, le indican todas las, uh -huh. las, las cosas que necesita el, el animalito para llegar antes de la cirugía, es esterilizado y ese mismo día, una vez que se encuentra fuera de anestesia, es entregado al propietario con su claro. respectiva recetita. Correcto. Una cuestión final por, cuestiones de, eh, por situaciones de tiempo, José. Eh, el proceso de, de esterilización, o más bien, las personas que no realizan el proceso de esterilización, ¿tienen algún tipo de sanción? Porque estuve revisando alguna información en el sentido de que eh, pueden ser sancionadas hasta con un salario básico. ¿En qué casos? Sí, a ver, el, en la nueva ordenanza, la 019-2020, ya es una obligatoriedad tener a nuestros animalitos de compañía esterilizados, ¿no? Eh, la esterilización no solo es como un método de control de, de población, también es un método de bienestar animal. Vamos a prevenir muchas enfermedades en hembras, vamos a prevenir muchos problemas en machos, de agresividad, marcaje de territorio, y en hembras también temas de, de, de tumores mamarios, de embarazos mm. psicológicos. Entonces, el, el tener a un animalito esterilizado es parte de ser un tenedor responsable. Muy bien. De una convivencia responsable. Gracias, José. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Qué interesantes datos. José Paredes, veterinario de Urba Animal. Y bueno, con esto nos despedimos. Hasta el día de mañana. Estaremos con más noticias de la comunidad. Que tengan un resto del día feliz.